еще не упаковали себя в дом. Мы прибегали к дому, 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 Orma, 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തിരുനാളുകളും ഓർമ്മകളുടെ കൊണ്ടാട്ടമാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും ഓർമ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ അല്ല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് തിരുനാൾ അവസാനിക്കുന്നത് മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സൗകര്യക്കുറവുള്ളതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അത് വളരെ കുറച്ച് മാത്രം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച എല്ലാവരും പള്ളിയെ വന്ന് കുർബാന ചെയ്യുന്നത് കൊല മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുമിത്തേരിക്കടുത്ത് പ്രദക്ഷിണം നടത്തും സുമിത്തേരിയിലെ നമ്മൾ മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ കല്ലറകളും പുഷ്പങ്ങൾ വെച്ച് അലങ്കരിക്കും നമ്മൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മാത്രമല്ല വിഷ്ണന്മാരെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മരിച്ചു പോയവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് മരിച്ചു പോയ കുടുംബങ്ങളുള്ള വീടുകളിൽ ഈ കൊല്ലം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് അവർ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുകയാണ് അവർ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ കുറവ് നമ്മളാണ് നിർത്തുന്നത് നമ്മൾ പകർച്ച കൊണ്ടുപോകും അവർക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു കാരണം ഇത് കുടുംബമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനാളിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വികാരം ഒന്നിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നു നമ്മളൊരു കുടുംബമാണ് ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ് വിശുദ്ധരെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നോട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു പിതാവ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിരീടം വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ കിരീടം നമ്മൾ നേടാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗ കിരീടത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അത് മാമുദി സൈഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് സ്ഥൈ ലേഖത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് തിരിപ്പട്ടത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മരിച്ചാലും അവസാന യാത്ര ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥന എന്താണ് ഞാൻ നല്ല ഓട്ടം ഓടി ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു നീതി ഉറങ്ങുന്ന ജാതിപനായ കർത്താവ് വിശുദ്ധിയുടെ കിരീടം അണിയിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരുകളിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം മാത്രമല്ല മുന്നോട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക മാത്രമല്ല ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഓർമ്മിച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച പച്ചക്കറി നന്നായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ റൈസ് ചിക്കനും കഴിച്ചു ഇനി എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞ കാത്തിരിക്കുക ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൈതൃകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് രൂപം എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊരു പ്രൊസഷനായിട്ട് പോകുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുൻപിലെ നൽകുന്നൊരു ചിന്തയുണ്ട് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പ്രസേദ്യമാർ നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആവശ്യം നേടിയെന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ല അവർ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന പാരസ്യത്തിനും അവർ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സൗഹൃദത്തിനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടുപക്കാളി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് എല്ലാറ്റിലും ജോലി ചെയ്തു അരങ്ങി കെട്ടാൻ കൊടി പിടിക്കാൻ എല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചാണ് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് തിരുനാളിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നിച്ച് വളരാനാണ് ഒന്നിച്ച് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് വീട്ടുകാരെ ഉള്ളൂ ആ വീട്ടുകാരെല്ലാം തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വളരുന്നത് ഒന്നിച്ചാണ് വളരുന്നത് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സങ്കടമാണ് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകാൻ പ്രമോഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഒന്നിച്ച് ഓർമ്മിക്കുക ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുക ഒന്നിച്ച് വളരുക നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ മുൻപിലെ യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് രണ്ടുപേരും യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം 
ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറിലാണ് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ മരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലാണ് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ മരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് അൽഫോൺസമ്മ ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലാണ് അൽഫോൺസമ്മ മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്താറിലാണ് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് രണ്ട് ചെറുപ്പകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനാളുകളുടെ വലിയ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമെന്നവരെ ഓർക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകകളായവരെ ഓർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻ സഭാസ്റ്റ് പുസ്തകം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെറും നൽകിയ പുസ്തകങ്ങളും കഥയായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും സെൻ സഭാസ്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചരിത്രപരമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മിലാനിലെ മെത്രാപോലത്തെയായിരുന്ന വിശുദ്ധ അംബ്രോസ് തൻ്റെ ഇടവകയിലെ രൂപതയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്തിലാണ് അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ സെൻസബാസ്റ്റ്യൻ മിലാൻകാരനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം ഒരു വലിയ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിൻ്റെ അടയാളമാണെന്ന് ലോകത്തെ പരസ്യമായിട്ട് രേഖാമൂലം അറിയിച്ച ഒരു സഭയുടെ പിതാവാണ് വിശ്വനോസ് അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ സാക്ഷ്യം നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒരു സഹായകമായിട്ടാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം നിങ്ങൾക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ സങ്കടങ്ങളുടെയും സംഘർഷങ്ങളുടെയും നടുവിലെ മനുഷ്യൻ വില വാതിട്ട് കരയുന്നതാണ് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ല നീ എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ദുഃഖത്തിലെ എനിക്ക് നീ കരം തരുന്നില്ലല്ലോ അതിനെ സങ്കീർത്തകനായ ദാവീത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് തള്ളപ്പെട്ട കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തള്ളപ്പെട്ട കല്ല് മൂലക്കല്ല ഈ തള്ളപ്പെട്ട കല്ല് മൂലക്കല്ലായതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ വേളയിലാണ് ഇസ്നായ അംബ്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ രൂപതയിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ പട്ടാളക്കാരൻ ഡയറക്ടറേഷൻ ചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ച് മരിച്ചു മിലാൻ്റെ അംബ്രോസ് സെന്റ് സെബാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും പ്രതീകമായിരുന്നു സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാച്ചു തന്നെ നോക്കിയ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ സെൻറ്റ് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും ശക്തിയുടെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പോർട്സ് ലോകത്തിൻ്റെ അത്ലറ്റിക് വേൾഡിൻ്റെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനാണ് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഓട്ടം ചാട്ടം അമ്പൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്വർഗീയ മധ്യസ്ഥനാണ് അങ്ങനെ അപ്പൂപ്പനായിട്ട് പല്ലു കൊഴിഞ്ഞ് നനച്ച് കട്ടിലേക്ക് എടുക്കുക വെള്ളം കോരി കൊടുത്ത് മരിച്ച ആളില്ല ജീവിതത്തിൽ ആരോഗ്യത്തോടുള്ളത് നിന്ന മനുഷ്യനാണ് അരോഗ ദൃഢകാത്രനായ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ അടയാളമായ സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് മിലാൻ അംബ്രോസ് പത്രോസിൻ്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പത്രോസ് റോമിലോട്ട് പെട്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചിടത്തോളം അടിയിലോട്ട് ആരും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല പത്രോസിന് കിട്ടിയിടത്തോളം അടി വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവസാനം പത്രോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മടുത്തു ഞാൻ നിന്റെ പിന്നാലെ വന്നതേ ശരിയായി ഇപ്പോഴേ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ മുട്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്കറിയാം റോമ പട്ടണം അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിയാപ്പിയ ഈ വി ആപ്പിയിലാണ് സെൻറ്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ കഥ പത്രോസ് റോമ പട്ടണം സഹിക്കാൻ കെറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മടുത്തിട്ട് വിട്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് കുരിശിലോട്ട് ഓടിക്കുന്നു 
she was really happy about her suffering tanne sahanangale kurichokke valare santoshathodu kodu swigirichu namukku alfonso nadandu oru maathre undu nammude kudumba jeevithathil oru bharanga njan chilappulu ikkum yekkarundu ningalku oru sambandhikam njan aachu maarunga സംഗതി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാത്ത എൻ്റെ പുത്രം സദ്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ശരിയാണ് പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളിപ്പോൾ മോള് കറങ്ങിയപ്പോൾ മോളറിയാൻ പോകുന്ന വിഷയം തോന്നിപ്പോയി ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സഹനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ സഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സുഗന്ധങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും വളരെ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഒരാളെ കുറിച്ചും ഒരു പരാതി നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാതെ പരസ്പരം നടന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം അതാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം ഏർ വീട്ടിലെ പോലും നമ്മൾ തറക്കോ പടക്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓണം ഒപ്പം ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെ അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഏർ തറസ് വലിയ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ രാവിലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ാണ് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ടാടുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നും ഈ ബാലപൂർക്കാരോടും നന്ദി ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ ബിഷപ്പ് സൗസർ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബിഷപ്പ് സൗസർ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഈ സ്ഥലത്തിന് എന്തോ ഒരു ഐശ്വര്യം അവർക്ക് കൂടെ വന്ന് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലങ്ങള് സ്വർഗത്തിലാണ് ജോസഫ് സാർ നാട്ടിലാണ് തോമസ് അങ്ങനെ പനിയായതോട് വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ഥലവും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു ദൈവം ഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തൊരു പ്രത്യേകതയാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ചിലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സ്വസ്ഥത ഈ ടിക്കറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിരിച്ച് പിതാക്കന്മാർ പോകുന്ന സമയത്ത് ടി സി ബി സിയുടെ സെക്രട്ടറി ഏഴുകൂടുത്ത ബിഷപ്പ് ജയറാവു പോയി എന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നാണ് ടി സി ബി സിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വയ്ക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്തിനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ഈ ഹൈദരാബാദ് തിക്കും തിരക്കും ബഹളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇത്ര നല്ലൊരു സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് മക്കളെ ഈ വലിയ ഈ പൊരുത്തൊഴിലും ഈ കൂട്ടായ്മ അത് തുടരാനാണ് ഈ തീരുമാനം ശരിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടം നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എത്രമാത്ര സങ്കടങ്ങൾ അവർ കൂടെ അനുഭവിക്കുന്നത് കച്ചവടം തുടക്കം തന്നെയാണ് ആകെ കൂടെ ഗവൺമെൻറ് സാലറി വാങ്ങിക്കുന്നത് വിളിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ വ്യാപാരം ാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഈ സങ്കടങ്ങളുടെ ഒക്കെ നടുവിൽ കർത്താവ് നമ്മൾ വഴി നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ തിരുനാളിൽ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം നമ്മൾ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ പ്രദക്ഷിണം എടുത്ത് ഈ പള്ളി ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറയും ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം വിശുദ്ധന്മാരുടെ ബാധ്യസ്ഥനുഭവം സമയുടെയും സെൻസബാസ്റ്റിൻ്റെയും ജോസ്യപിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥ വഴി സർവതിന്മകളിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാണും വന്നേക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പുതിയ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് അവിടെ പോയതിന് ശേഷം നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ആ ദിവസം ഞാൻ അവിടെ നേർച്ച നേരം പ്രാർത്ഥിക്കാം വലുപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ വരണം എന്നിട്ട് കാണണം നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം പ്രസേദ്യമാരോട് പ്രത്യേകം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പെരുന്നാൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് ഇഷ്ടവും കടപ്പാടും കൃതജ്ഞതയൊക്കെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധായ അച്യുദ്ധമ്മയുടെയും മാറിയോസഫിൻ്റെയും വിശുദ്ധ അൽഫോൺസമ്മയുടെയും സെൻസബാസ്റ്റിൻ്റെയും മാധ്യസ്ഥം വഴി ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാകാകട്ടെ ആമീൻ